kuifanyia kazi ili uweze kuachana na mpenzi feki. Ni kumweleza ukweli juu ya yale mambo ambayo huyapendi. Ana tabia ya kuzima simu yake, ana tabia ya kutokupokea simu zako kwa wakati, ana tabia ya kukwepa kuonana na wewe, ana tabia ya kukwepa kucheza ngoma ya wakubwa na wewe, ana tabia ya kutokupatia zawadi mara kwa mara, ana tabia ya kutokukusaidia unapokuwa na shida, ana tabia ya kutokuwa yali ndugu zako, ana tabia ya ya ya, ya, ya kutukana na kudharau na kuongea maneno mabaya juu yako. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ambayo unayaona kabisa na no, hapana mtu naona kwa sababu kubwa atanitesa mwisho utumbo wangu utatoboka mwisho utapata pressure bure kwa hiyo lazima utafute ushahidi wa kwa hiyo ikiwezekana andika hata kwenye daftari onotesha yale mambo anza mambo haya yamefanya hivi na hivi na hivi lakini vile vile katika kuorodhesha haya mambo unakuwa huna uoga wa kumwambia jitahidi kuwa njia siri wa kuweza kumwambia mwenzio mambo ambayo yanakuumiza ili pale utapokuwa umeamua kuachana naye aweze kuwa na ushahidi kwamba ni kweli ulikuwa na haki ya wewe kuachana naye kwa hiyo haijalishi uko ndani ya ndoa au uko wapi lakini anza kufanya orodha ya mambo ambayo yanakuumiza mueleze sasa ikifikia hatua ambapo unaona kwamba sasa imekaribia ni atakani ni niachana huyu mtu Unamwambia bwana nimeshakwambia haya mambo mara kwa mara nimekwambia hili na hili na hili lakini hujabadilika. Sasa napenda nikwambie hivi. Nimeona kwa sehemu kubwa nikiendeleza uhusiano huu mimi nitaumia. Sasa nakupa miezi miwili ufanye mabadiliko. Kinyume na hapo mimi nitajitoa kwenye uhusiano. Kweli nakupenda sana. Nakupenda sana sikipenda tuachane na wewe lakini kutokana na haya maumivu ninayoyapata naona kuachana itakuwa ni bora. Kwa lazima ajue kwamba kweli u ipo nafasi ya wewe kuondoka. Sasa kama kweli anakupenda, na hiyo ni njia nzuri ya kuthibitisha kwamba mtu anakupenda au anakutumia tu. Kama kweli anakupenda, ataonyesha bidii ya kufanya mabadiliko. Hebu fikiria. Mpenzi wako kwa muda wote umekuwa naye miaka miwili. Simu yake ilikuwa haina password. Mmeingia ndani ya ndoa <laughs> baada ya miezi minne ameweka password ini story ya kweli kabisa nimshiki kama nisha hivyo zunguzia hapa dada wa kichaga ameingia kwenye uhusiano miaka sita, wanaingia ndani ya ndoa miezi minne umeme umeisha hata kunua ruku anagundua mume wake mbadilisha password wakati huko nyuma password zao zilikuwa zinafanana unaona jinsi gani anamwambia mwanaume mwanaume anamwambia kwamba mimi bwana siwezi kubadilisha mimi acha tu kama nilivyo mwanaume ameoa binti wa miaka 20 wana mtoto mmoja anasema anafanya mambo ya ajabu sawa anafanya mambo ya ajabu sana amewambia wanawake kwamba yeye hana mke kakati hana mke sawa ame anaambia hebu angalie kwenye facebook kama nimeweka picha ya mke wangu au picha ya mtoto mimi sina mke sina mke mimi kwa hiyo ameanzisha mahusiano na mabinti kisa ni kwamba amewadanganya hana mke mwanamke anakuja anagundua anawaita baka wale wanawake wanawake anamwambia ukweli mwanaume anasema hivi anasema hivi bwana mimi ni mwanaume na no, kama hataki huyu mwanamke kuishi kwa masharti yangu mimi mimi sitaki mtu kunifuatilia au ndoke arudi kwa hapo. Unaweza kuona jinsi gani? Wakati huo huo mwanamke alijaribisha kuondoka. Akaenda kujificha mahali fulani. Mwanaume alihangaika kumtafuta kani kwa kumtafuta kwa kiasi kubwa sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa watu kuendelea kuumizana kisa mmoja anataka amtumie mwenzie kwa faida yake. Hasa aliyo sio mpango wa Mungu kwako. Kwa hiyo ukishamwekea bwana hii unakupa miezi miwili fanya mabadiliko kwenye haya maeneo asipofanya mabadiliko unaingia kwenye hatua nyingine ya kwamba sasa ni anze kukata support wanaita vikwazo vya kimapenzi ni siasa wanaita vikwazo vya uchumi nilikuwa nafanya nini tendo la ndoa mara kwa mara na sitisha Nilikuwa namsaidia kiuchumi na sitisha. Nilikuwa namtoaga na, na auti mara kwa mara na sitisha. Nilikuwa nafanya na hii na yeye na sitisha. Unaanza kukata kimoja baada ya kingine. Sasa hiyo ni hatua ya mwisho. Sawa? So, Unaanza kukata kimoja baada ya hata kama nalami kama bwana nilikwambia. Sawa? So, hata kianza kwa kama bwana nilikwambia bwana mimi nimeanza hivi ndio nimeanza kujitoa. Ajue. Sasa kama atafanya mabadiliko kipindi kipindi hicho ambacho umeanza ku, 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 kumwekea vikwazo vya kimapenzi at least unaweza kupata nafasi ya kumpa a second chance nafasi ya pili. Unaona? No, no, no. Kwa hiyo utamsikia kwamba yaani yaani uondoke tu ghafla. Unaona ngine unaondoka ghafla inauma. Lakini 
kipindi cha msingi ni kwamba una una una, una, una mwaisha baba nimeanza hatua za kutoka unajua kama vile unavyovunja nyumba nyumba huwezi kaibuja kwa mbele piu imeondoka no unaanza kubamoa ukuta huu ukuta huu ukuta huu ukuta huu mpaka nyumba ina flat hakuna tena nyumba sasa kwa hiyo unaanza taratibu kwanza kuisha kwa mbana sasa hivi naanza kujitoa kama kishtuka sawa utamwambia okay fine nakupa nafasi ya pili lakini kama kinyume na hapo utakuwa unaingia unaendeleza uhusiano ambao siku zote unateseka hilo sio jambo zuri kabisa na ni jambo ambalo linapigwa vita sasa baada ya kuona kama umetumia stili hizi zote na huyu mtu hajafanya badilika tafadhali sana waeleze ndugu na marafiki kwamba bwana uhusiano wangu na huyu umefikia mwisho waelewe kabisa mambo yamefikia mwisho na nitafikia hatua fulani mimi naondoka wajue utakapokuwa umeondoka wafahamu kwamba ulishampa mtu huyu nafasi ya kutosha sasa kuna maeneo mengine ambayo utamwacha mtu ghafla ni kwamba yeye mwenyewe ametaka kuachika <laughs> na pena nilizungumzia hili kwa sababu limeshawahi kunikuta ni hivi ni kwamba kuna mtu ambaye anafanya vituko lakini hasemi tuachane anafanya vituko hasemi tuachane unamuuliza tu yani vituko ambavyo viko wazi kabisa kwamba huyu mtu anakuumiza na yeye anajua kwamba vinakuumiza lakini anafanya kwa kusudi unamwambia tu basi bwana sikiliza naona unafanya mambo labda nikusaidie kidogo unaonaje tuachane yeye anajua labda labda nikusaidie maana usiangaie kufanya vituko na nini na nini je unaonaje tuachane bwana unaonaje tuachane sasa maneno atakayosema yafanyie kazi akisema sawa fine mwambie okay unaanza tunaachana kwa style hii unaanza kuanza kuteza mkakati wa kuachana na kwa sababu yeye mwenyewe amesema sawa tuachane akisema oh hebu hebu nipe muda kama kama wiki mbili au mwezi mmoja hivi niweze kulifikiria mpe huo muda sijamsema kama kama yeye amekuwa anafanya vituko ambavyo moja kwa moja unajua baby vinakuumiza kwa hiyo inafikia mahali na yani moja kwa moja tunamwendea usikosubiri si kuchukuza wala kama ushaidi zali unao unajua bwana sasa naona hizi vurugu zinakuwa nyingi na zinakosesha raha mimi na mimi na ningeomba tuachane kila mtu achukue njia yake unasemaje kwa hiyo unapofanya vile ni kwamba tayari umempa nafasi ya kukabiliana na lolote lile kwa hiyo akisema tuachane fine mnaanza mchakato muachane vipi kama unaenda kupangisha nyumba nyingine au kama una una hiyo hapo inakuwa hapo inakuwa wazi kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi unamsaidia mtu hata yeye mwenyewe anajifunza kwamba kwa na vitu kama hivi nikipata mpenzi mpya nisiyo na vifanya kwa sababu vitaniletea hasara kuna watu ambao wamekubali kuachana na mtu mwingine alafu baadaye wanataka warudiane hizo kesi zinazo zinazo ni nyingi yani mtu amemwacha mtu mwingine mpaka ameenda ameolewa au ameenda ameoa lakini amekutana na madudu kule anataka waendeleze uhusiano na huyu mtu mwingine kwa siri kwa hiyo hivyo vitu mkutana kwa hiyo ni jinsi gani wewe unajithamini kiasi ambacho unaona sistahili sistahili kuumizwa sistahili kuteseka wala mbio mtu bwana naona kusaidia Unaonaje tuachane? Maana yake naona hizi kelele hizi kelele zimekuwa nyingi, mfurugo zimekuwa nyingi. Unaonaje tuachane? Akisema oh bado nakupenda wewe, kama unanipenda basi badilika. Nione kwamba una mchango katika furaha yangu. Nyume hapo unajitesa kabisa. Mtazamaji leo tutakuwa mwisho wa mada hii, kasi ni mada fupi lakini ni mada ambayo najua kabisa itawasaidia watu wengi katika maeneo ya mahusiano yao usikubali kuendelea kuteseka. Kwa hiyo kama wewe ni mtazamaji kwa mara ya kwanza kwenye channel hii na kualika usubscribe ujiunge kwenye channel hii ya ufalme wa mapenzi na kuna kibox chekundu pale chini kimeandikwa subscribe au fuatilia kwa Kiswahili bofu ya pale alafu utapata maelezo jinsi gani ya kujisajili ila kila ili kila video ambayo naitoa uweze kupata taarifa kwamba kuna video mpya naitoa vile vile ningependa kutoa tangazo na huduma ya kuunganisha watu ambao wana ugonjwa wa ukimwi yani wewe ni manomo unataka mwanamke mwenye ukimwi ili muone hiyo ni huduma ambayo naitoa kwa gharama ya shilingi 10000 namba zangu za simu zinapita pale chini unaweza ukanipigia simu utaipea gharama na daftari la wanawake na daftari la wanaume kwa hiyo nipe maelezo nitaji mwanaume wa design hii na hii na hii na hii na hii kama una mtoto useme una mtoto uweke wazi hilo ni jambo ambalo of course litaweza kukusaidia na vile watu wengine ambao of course wanajiona wao hawana ugonjwa wa ukimwi lakini wangependa apate msaada katika eneo hilo gharama ni hizo hizo huduma ni hiyo hiyo kwa hiyo kualika ndugu yangu tukasiliane kwa namba ambayo inapita pale ili niweze kukusaidia ingeendelea kuangalia channel hii kuna video zaidi ya 50 kwenye channel hii utajifunza mambo mengi ambayo yataweza kujenga uhusiano yako Mungu akubariki na utakia uhusiano uliojaa furaha tele